Hello students, welcome to Joy of Learning English. Now we will talk about the CBSE Class 12 Flamingo Book Lark, Chapter No. 6, Poets and Pancakes, written by Asoka Mitran. First part of the link in the description box, you will see the link in the description box. Part 1, we will talk about the makeup department. In this part, we will talk about the poets. The most important thing we will talk about is Kotta Mangalam Subbu Abdingra, a multifaceted, multi-talented person. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly. Covertly is hidden or secretly. If we have any frustration in our life, we will be able to do the same thing. We will be able to do the same thing. We will be able to do the same thing. யாராவது ஒருத்தர் மேலே இருக்கும் இல்லையா சிலர் மேலே நம்மளோட கோபத்தை நேரடியாக காமிச்சிருவோம் ஓப்பனாக காமிச்சிருவோம் சிலர் மேலே காமிக்க முடியாது அது வந்து ஹிடனாக நம்ம மனசுக்குள்ளேயே அந்த கோபம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் திஸ் மேன் ஆஃப் த மேக்கப் டிபார்ட்மெண்ட் வாஸ் கன்வின்ஸ்ட் தட் ஆல் ஹிஸ் போஸ் எக்னாமினி அண்ட் நெக்லெக்ட் வர் டியூ டு கொத்தமங்கலம் சுப்பு இந்த மேக்கப் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ஆஃபீஸ் பாய்க்கு அவரோட வோஸ் அவரோட சாரோஸ் எக்னாமினி இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான நிலமையில் அவர் இருக்குது யாருமே அவரை மதிக்காமல் நெக்லெக்ட் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அப்படின்னு அவர் யார் நினச்சாருன்னா கொத்தமங்கலம் சுப்புவை தான் நினச்சார் சுப்பு வாஸ் த நம்பர் டூ அட் ஜெமினாய் ஸ்டூடியோஸ் ஹீ குடன் ஹாவ் ஹேட் அ மோர் என்கரேஜிங் ஓப்பனிங் இன் ஃபில்ம்ஸ் தேன் அவர் க்ரோன் அப் மேக்கப் பாய் ஹேட் ஜெமினாய் ஸ்டூடியோஸில் நம்பர் ஒன் பாஸ் எஸ் எஸ் வாசன் அவருக்கு அடுத்த நம்பர் டூ யாருன்னா சுப்பு தான் இருந்தார் இந்த ஆஃபீஸ் பாய் ஜெமினாய் ஸ்டூடியோஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டூடியோவில் தன்னோட கரியரை ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆனால் கொத்தமங்கலம் சுப்பு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தப்போ அவருக்கு இப்படி ஒரு நல்ல ஸ்டார்டிங்லாம் கிடையாது அவர் இதை விட ஒரு மோசமான நிலமையிலேருந்து ஆரம்பித்தார் ஆன் த கான்ட்ரரி ஹீ மஸ்ட் ஹவ் ஹேட் டு ஃபேஸ் மோர் அன்சர்டன் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் ஃபார் வென் ஹீ பிகேன் ஹிஸ் கரியர் There were no firmly established film producing companies or studios. On the contrary, he was the opposite of his situation. He was the opposite of his situation. He was the opposite of his company. He was the opposite of his job. He was the opposite of his time. He was the opposite of his time. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. Formal education is school education. படிப்புன்னு பார்த்தா கூட சுப்பு இந்த ஆஃபீஸ் பாயை விட ரொம்ப நல்லா படித்தார் ஸ்கூலுக்கு போய் படித்தாருன்னு சொல்ல முடியாது பட் பை வேர்ச்சூ ஆஃப் பீயிங் பார்ன் அ பிராமன் அ வேர்ச்சூ இன் டீட் ஹீ மஸ்ட் ஹாவ் ஹேட் எக்ஸ்போஷர் டு மோர் அஃப்ளூன்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஆனால் கொத்தமங்கலம் சுப்பு பை பர்த் ஒரு பிராமன் அது அவர் ஒரு வேர்ச்சூன்னு சொல்கிறாரு வேர்ச்சூன்னு குட் குவாலிட்டி அப்புறம் வந்து அவரே கொஞ்சம் சர்க்காஸ்டிக்காக அ வேர்ச்சூ இன் டீட் அப்படின்னு வேறு சொல்லிக்கிறாரு அவருக்கு அஃப்ளூன்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைச்சது அண்ட் அஃப்ளூன்ட் பீப்புள் அப்படின்னா ரிச் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள் எல்லாம் அவர் மீட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் அவருக்கு கிடைச்சிது ஹீ ஹேட் த எபிலிட்டி டு லுக் கியர்ஃபுல் அட் ஆல் டைம்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் ஹேவிங் ஹேட் அ ஹேண்ட் இன் அ ஃப்ளாப் ஃபில்ம் ஹீ ஆல்வேஸ் ஹேட் ஒர்க் ஃபார் சம்படி ஹீ குட் நெவர் டூ திங்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ஓன் அவர் வேலை பார்த்த ஏதாவது ஃபிலிம் ஃப்ளாப் ஆகிட்டா கூட அது அவரை அஃபெக்ட் பண்ணாது அவர் எப்போவுமே சியர்ஃபுல்லாக சந்தோஷமாகவே இருப்பார் அவருக்கு எப்போவுமே எல்லாருக்கும் கொடுக்குறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவராக சொந்தமாக எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டார் பட் ஹிஸ் சென்ஸ் ஆஃப் லாயல்ட்டி மேட் ஹிம் ஐடென்டிஃபை ஹிம் செல்ஃப் வித் ஹிஸ் ப்ரின்ஸிபல் கம்ப்ளீட்லி அண்ட் டர்ன் ஹிஸ் என்டயர் கிரியேட்டிவிட்டி டு ஹிஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஹீ வாஸ் டெய்லர் மேட் ஃபார் ஃபில்ம்ஸ் இங்கே நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது அவரோட சென்ஸ் ஆஃப் லாயல்ட்டி அவர் அவரோட பாஸ்க்கு ரொம்ப உண்மையாக இருந்தார் அவரோட பாஸ் எப்படிப்பட்டவரோ அதே மாதிரி இவரும் இருந்தார் அவர் என்ன வேலை பார்த்தாலும் க்ரியேட்டிவிட்டி கதை எழுதினாலோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபிலிமில் அவர் வேலை பார்த்தாலோ அது கண்டிப்பாக அவரோட ப்ரின்ஸிபல் அதாவது அவரோட பாஸோட அட்வான்டேஜுக்காக தான் இருந்தது அவரோட பாஸ் எஸ் எஸ் வாசனுக்கு எது நல்லதோ அதை தான் இவர் செஞ்சார் டெய்லர் மேட் அப்படின்னா அளவெடுத்து தச்ச மாதிரி கொத்தமங்கலம் சுப்பு சினிமாக்குன்னே செஞ்சவர் மாதிரி சினிமாக்குன்னே பிறந்தவர் மாதிரி ஹியர் வாஸ் அ மேன் ஹூ குட் பி இன்ஸ்பயர்ட் வென் கமாண்டட் கமாண்டட் அப்படின்னா ஆர்டர்டு பொதுவாக இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆர்டர் பண்ணாலாம் வராது இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான என்வாயன்மெண்ட் இருக்கணும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கணும் ஆனால் இவருக்கு ஆர்டர் பண்ணாலே இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துடும் சும்மா ஒரு ஹைப்பத்தட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்காரு ஒரு இமேஜினரி சுச்சுவேஷன் த ராட் ஃபைட்ஸ் த டைக்ரஸ் அண்ட் த வாட்டர் அண்ட் கில்ஸ் ஹர் பட் டேக்ஸ் பிடி ஆன் த கப்ஸ் அண்ட் டென்ஸ் தம் லவ்வி
I don't know how to do the scene. The producer would say and Subbu would come out with four ways of the rat pouring affection on its victims of springs. In a funny situation, a rat or a tigress would fight underwater in the water. அப்படின்னு <laughs> Victims of Springs அப்படின்னா இங்கே செத்து போன அந்த டைக்ரஸ் ஓட கப்ஸ் குட் பட் ஐம் நாட் ஷுர் இட் இஸ் எஃபெக்டிவ் இனஃப் த ப்ரொடியூசர் வுட் சே அண்ட் இன் அ மினிட் சுப்பு வுட் கம் அவுட் வித் ஃபோர்டீன் மோர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் உடனே ப்ரொடியூசர் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இது பத்தாது அப்படின்னு சொன்னாருன்னா ஒரே நிமிஷத்தில் சுப்பு மொதல் ஃபோர் வேஸ் சொன்னவர் இப்போ ஃபோர்டீன் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இந்தந்த மாதிரிலாம் வைக்கலாம் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அவர் எவ்வளோ குவிக்காக க்ரியேட்டிவாக இருந்திருக்காருன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ப்ரொடியூசர் கேட்ட உடனே ப்ரொடியூசருக்கு என்ன வேணுமோ அதை அப்படியே கொடுக்குற ஆளாக இருந்திருக்காரு ஃபில் மேக்கிங் மஸ்ட் ஹவ் பின் அண்ட் வாஸ் ஸோ ஈஸி வித் அ மேன் லைக் சுப்பு அரவுண்ட் அண்ட் இஃப் எவர் த வாஸ் அ மேன் ஹூ கேவ் டிரெக்ஷன் அண்ட் டெஃபினேஷன் டு ஜெமினாய் ஸ்டூடியோஸ் டியூரிங் இட்ஸ் கோல்டன் இயர்ஸ் இட் வாஸ் சுப்பு சுப்பு மாதிரி ஒருத்தர் மட்டும் பக்கத்தில் இருந்தால் ஃபில் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துலேயும் சரி இப்போவும் சரி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயமாக மாறிடும் A man who gave direction and definition, Abdina, Gemini Studios, in the Madri la plan pannanu, progress pannanu, apdi ingradal la, avar direct pannanu. Definition, Abdina, Gemini Studios na ipdi da arukkoum. Ipngilode movie standard arukkoum. Tharamana pada kudu pangu, yellarum poi paka la. Apdi yellam makkal nenecho uru kaala urundadu. Adda, Gemini Studios oda golden years. Appo, Gemini Studios, Gemini Studios a irundadukku, karanam subbu. Subbu had a separate identity as a poet and though he was certainly capable of more complex and higher forms he deliberately chose to address his poetry to the masses Subbu ku cinema karar abdingrad poga innor identity irundathu avar or poet or kavinger avarala complex and higher forms ilakkiya tharam vaindha adhaadu meters seyul venpa abdinla solluvom illaya adalla follow panni avarala poetry eludha mudiyum and alavukku avar talented இருந்தாலும் அவர் சாதாரண மக்களுக்கு மாசஸ்க்கு புரியிற மாதிரி சாதாரண கவிதைகளை அவர் எழுதினார் டெலிபரேட்லி அப்படின்னா அவர் வேணும்னே எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி தான் எழுதணும் எல்லாருக்கும் தன்னோட கவிதைகள் போய் சேரணும் அப்படின்னு நினச்சி எழுதினார் ஹிஸ் சக்ஸஸ் இன் ஃபில்ம்ஸ் ஓவர் ஷேடோட் அண்ட் டார்ஃப்ட் ஹெஸ் லிட்டரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஸோ ஹிஸ் கிரிட்டிக்ஸ் ஃபெல் டார்ஃப்ட் அப்படின்னா லிட்டில் அவரோட சினிமாவில் அவருக்கு கிடச்ச சக்ஸஸ் அவரோட பாயட் அப்படிங்கிற சைடை ஓவர் ஷேடோ பண்ணிடுச்சு கிரிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க லிட்டரி கிரிட்டிக்ஸ் விமர்சகர்கள் நம்மளோட ஒர்க்கோட பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் இவர் சினிமாவில் இருந்ததுனால இவர் ஒரு நல்ல பாயட் அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியாமலே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க ஹீ கம்போஸ்ட் செவரல் ட்ரூலி ஒரிஜினல் ஸ்டோரி பாயம்ஸ் இன் ஃபோக் ரெஃப்ரைன் அண்ட் டிக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ரோட் அ ஸ்ப்ராலிங் நாவல் தில்லானா மோகனாம்பாள் வித் டசன்ஸ் ஆஃப் வெரி டெஃப்ட்லி எச்ட் கேரக்டர்ஸ் ஸ்டோரி போயம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம கதை சொல்லும் போது சாதாரணமாக பேசுகிற மாதிரி தானே சொல்லுவோம் அதே இல்லாமல் ஒரு போயம் மாதிரி ஒரு போயம் ஃபார்மில் ஒரு ஸ்டோரியை சொல்கிறது ஃபோக் ரெஃப்ரைன் அப்படின்னா நாட்டுப்புற பாடல்கள் மாதிரி டிக்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த கிராமங்கள்லலாம் என்ன டிக்ஷன் என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அதை யூஸ் பண்ணியே அந்த கதையை சொல்கிறது ஒரிஜினல் அப்படின்னா ஏற்கனவே யாரோ பாடி வச்சுட்டு போன பாட்டு கிடையாது இவரே அந்த ஸ்டோரி போயம்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு அது போக அதெல்லாம் கம்போஸும் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு ஒரு டியூன் போட்டு அதை பாடவும் செஞ்சுருக்காரு கொத்தமங்கலம் சுப்பு அவரோட பையன் சுப்பு ஆறுமுகம் அவர் வந்து ஒரு வில்லு பாட்டு கலைஞர் இந்த மாதிரி பாட்டுலேயே கதையை சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தில்லானா மோகனாம்பாள் இதுதான் கொத்தமங்கலம் சுப்பு அப்படின்னு உடனே நமக்கு ஞாபகம் வர ஒரு நாவல் அவ்வளோ நாள் ஜெமினாய் ஸ்டுடியோஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவரை எஸ் எஸ் வாசன் ஆனந்த விகடனுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு நாவல் எழுத சொன்னார் ஒரு சீரியலைஸ்ட் நாவல் ஒரு ஒரு வாரமும் அவங்களோட பத்திரிகையில் வர்ற மாதிரி அதுக்காக இவர் எழுதின நாவல் தான் தில்லானா மோகனாம்பாள் ஸ்ப்ராலிங் நாவல் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய பறந்து விரிந்த வைடாக நிறைய விஷயம் பற்றி அதில் எழுதியிருக்காரு நாவலில் பார்த்தீங்கன்னா டசன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இவர் டெஃப்ட்லி அப்படின்னா ஃபைன்லி எச்டு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் கார்விங் பண்ணுற மாதிரி அதாவது செதுக்கி வச்ச மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டரையும் அவர் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காரு 
He quite successfully recreated the mood and manner of the Devadasis of the early 20th century. In the novel la avar Devadasis Devadasis na ungalukku therinjirukku ipo adala abolish panitaanga ana appo and practice irundathu early 20th century la Devadasis avangaloda life mood and manners idha patti ella and the novel la nariya eldirkaru He was an amazing actor he never aspired to the lead roles but whatever subsidiary role he played in any of the films he performed better than the supposed main players ever poet writer adupoga or amazing actor ever nariya movies la kuda nadichirukkaru ever lead roles hero va pannadilla analum or supporting role panna kuda hero va vida ever romba nalla nadiparu avar thillana mohanambal eludumbodu vaithi abdingra character la avar dhaan nadikkanu nu nenachittu dhaan eludunara ana film edukumbodu avar nadikala avarku badala Uh, the famous legendary actor nagesh nadichar he had a genuine love for anyone he came across and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances genuine love avarukitta yaar palagnalo avungitta unmayana anboda dhaan avaru palagnaar avaroda near and far relations nerungina sondakaranga doorthu sondakaranga acquaintances appadina therinjavunga ipdinu nariya per avanga veetla பர்மனண்ட்டாகவே தங்கியிருந்தாங்க பர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸாக இருந்தாங்க இட் சீம்ட் அகேன்ஸ்ட் சுப்பூஸ் நேச்சர் டு பி ஈவன் கான்ஷியஸ் தட் ஹி வாஸ் ஃபீடிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ஸோ மெனி ஆஃப் தெம் வீட்டில் இத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு போடுறோம் இத்தனை பேரை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதே அவருக்கு தெரியாது அப்படிலாம் நினைக்கிற ஆளே அவர் கிடையாது சப்போர்ட்னா ஃபைனான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணுறது சச் அ சேரிட்டபிள் அண்ட் இம்ப்ராவிடன்ட் மேன் and yet he had enemies charitable abdina ungalku lam theriyum matha ungalku help pandrathu improvident abdina pinadi nama future ku panam venume adukku seethu vekkenume appdin la yosikama selavu pandrathu appadi patta varike enemies irundanga enemies na nama office boy madri avara paathu jealous a feel pandravanga was it because he seemed so close and intimate with the boss ஏன் அவங்கெல்லாம் அப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அவர் பாஸோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்ததுனாலையா இன்டிமேட் அப்படின்னாலும் க்ளோஸ் தான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்ததுனாலையா ஆர் வாஸ் இட் பிகாஸ் ஹிஸ் ஜென்ரல் டிமீனர் தட் ரிசம்பிள் த சைக்கோ ஃபேன்ஸ் டிமீனர் அப்படின்னா அப்பியரன்ஸ் அவரோட அவுட்வேர்ட் அப்பியரன்ஸை பார்த்தா அவர் ஒரு சைக்கோ ஃபேன்ட் மாதிரி இருந்தார் அப்படிங்கிறாரு சைக்கோ ஃபேன்ட் அப்படின்னா ஒருத்தரை ஃப்ளாட்டர் பண்ணுறது நமக்கு ஏதாவது ஒரு கெயின்காகவோ இல்லை ஒரு பெனிஃபிட்காகவோ தேவை இல்லாமல் ஒருத்தரை நம்ம ப்ரேஸ் பண்ணுறது தான் சைக்கோ ஃபேண்ட் ஜால்ரா அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவரை பார்த்தா ஒரு ஜால்ரா மாதிரி தோன்றதுனால அவங்கெல்லாம் அப்படி ஜெலஸாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆர் ஹிஸ் ரெடினஸ் டு சே நைஸ் திங்ஸ் அபவுட் எவ்ரி திங் இல்லை எல்லாரை பற்றியும் எல்லா விஷயங்களையும் பற்றியும் அவர் நல்லதை மட்டுமே சொல்கிறாரு அதனாலேயா இன் எனி கேஸ் த வாஸ் திஸ் மேன் இன் த மேக்கப் டிபார்ட்மெண்ட் ஹூ வுட் விஷ் த டயரஸ் திங்ஸ் ஃபார் சுப்பு எது எப்படியோ ஆனால் இந்த மேக்கப் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்த இந்த ஆஃபீஸ் பாய் சுப்புக்கு ஏதாவது ஆஃபுல்லான சீரியஸான விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னு தான் நினச்சார் அப்படின்னா ஏதாவது கெட்டது நடக்கணும்னு தான் நினச்சார் யூ சா சுப்பு ஆல்வேஸ் வித் அ பாஸ் பட் இந்த அட்டெண்டன்ஸ் ரோல்ஸ் ஹி வாஸ் குரூப்ட் அண்டர் அ டிபார்ட்மெண்ட் கால்ட் the story department comprising a lawyer and an assembly of writers and poets subu epome boss ss vasan odeye da irparu ana avaru gemini studios la vela paatha department enavo story department comprising abina containing story department la oru lawyer kuda irundaru adu poga anga nariya assembly abina inga group nariya writers and poets irundanga the lawyer was also officially known as the legal advisor but everybody referred to him as the opposite studio la ellaru lawyer legal advisor abdin da kooptaanga ana avaru enna vela paathaarna boss ku nalla da endha advice me avaru kudukala avaru anga irundhadhu avangalukku la or hindrance maadhiri or tholla maadhiri da irundhadhu adha da inge everybody referred to him as the opposite abdin solranga an extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets adhukku or example ayum inga writer solraaru முன்னாடி ஒரு டேலண்டட் ஆக்ட்ரஸ் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ டேலண்ட் இருந்ததோ அதே அளவுக்கு அவங்களுக்கு கோபமும் வரும் டெம்பரமெண்டல் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் சேஞ்ச் ஆஃப் மூட் திடீர்னு சந்தோஷமாக இருப்பாங்க திடீர்னு கோவப்படுவாங்க இப்படி அவங்க மூட் மாறிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்படி தான் ஒரு தடவை செட்டிலேயே பயங்கரமாக கோபம் வந்துருச்சு வைல் எவ்ரி ஒன் ஸ்டுட் ஸ்டண்ட் த லாயர் குவாயட்லி ஸ்விட்ச்ட் ஆன் த ரெக்கார்டிங் எக்யூப்மெண்ட் செட்டில் இருந்த எல்லாரும் ஸ்டண்ட் அப்படின்னா பயங்கர ஷாக் ஆகி மூவ் ஆகாமல் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த லாயர் மட்டும் குவாயட்டாக ரெக்கார்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டாரு When the actress paused for breath, the lawyer said to her, One minute please, and played back the recording. If you want to go back to the recording, you will be able to go back to the recording. 
லாயர் அவங்க கிட்டே போய் ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணதெல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறாரு தேர் வாஸ் நத்திங் இன்க்ரிமினேட்டிங் ஆர் அன்மென்ஷனபிளி ஃபவுல் அபவுட் த ஆக்ட்ரஸஸ் டிரேட் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ நேரமாக ப்ரொடியூசரை பற்றி தான் எதுவும் சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஆனால் அவங்க சொன்னதில் அந்த ரெக்கார்டிங்கில் அப்படி ஒன்றும் அந்த ப்ரொடியூசரை அக்யூஸ் பண்ணியோ இல்லை தப்பாக எதுவுமோ அவங்க சொல்லவே இல்லை டிரேட் அப்படின்னா லாங் ஆங்க்ரி ஸ்பீச் பட் வென் ஷீ ஹேர்ட் ஹர் வாய்ஸ் அகேன் த்ரூ த சவுண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஷீ வாஸ் ஸ்ட்ரக் டம் ஆனால் அவங்க பேசினதை திரும்ப அந்த ரெக்கார்டிங் எக்யூப்மெண்ட்லேருந்து அவங்களே திரும்ப கேட்டப்போ அவங்க ஸ்ட்ரக் டம் அப்படின்னா பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டாங்க A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. In the actress, a countryside, a village, a girl from the countryside, 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 a position of importance. சொஃபிஸ்டிகேஷனுக்கு வருவாங்க அதுக்கு எல்லாருமே நிறைய ஸ்டேஜஸை க்ராஸ் பண்ணி வர வேண்டியிருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி சினிமாவில் நடிக்கிற ஹீரோயின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் நைட்டில் ஸ்டார் ஆகிடுவாங்க இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி வராததுனால அந்த வேர்ல்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாததுனால நம்ம ஒரு ஹீரோயின் நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பொசிஷனில் இருக்கும் சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக கல்ச்சரோட எல்லார் முன்னாடியும் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவங்களுக்கு தெரியல அதனால் எப்போவும் பேசுகிற மாதிரி அன்றைக்கும் பேசிட்டாங்க ஆனால் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு அவங்க நினைக்கவே இல்லை She never quite recovered from the terror she felt that day. And the terror and the shock 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 and the shock. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor who was also a member of the story department had unwittingly brought about the sad end. Brief and the shock 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 and the shock. அவர் அந்த ஸ்டோரி டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஒரு மெம்பர் வேற அவரே அன்விட்டிங்லி அப்படின்னா அன்இன்டென்ஷனலி அவருக்கே தெரியாமல் அந்த சேட் எண்டுக்கு அவரே காரணமாகிட்டார் வால் எவ்ரி அதர் மெம்பர் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் வோர் அ கைண்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் காதி தோத்தி வித் அ ஸ்லைட்லி ஓவர் சைஸ்ட் அண்ட் க்ளம் சீலி டெய்லர்ட் ஒயிட் காதி ஷர்ட் த லீகல் அட்வைசர் வோர் பேண்ட்ஸ் அண்ட் அ டாய் அண்ட் சம் டைம்ஸ் அ கோட் தேட் லுக் லைக் அ கோட் ஆஃப் மெயில் அந்த ஸ்டோரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவங்களுக்கு யூனிஃபார்ம்லாம் கிடையாது ஆனால் யூனிஃபார்ம் போட்ட மாதிரி எல்லாருமே எப்போவுமே ஒரு காதி வேஷ்டி கட்டிட்டு ஒரு க்ளம் சீலி அப்படின்னா ஒழுங்காக தைக்காத தொல தொலைன்னு இருக்க ஒரு ஒயிட் காதி ஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் லீகல் அட்வைசர் எப்போவுமே பேண்ட்ஸ் போட்டிருப்பாரு டை கட்டியிருப்பாரு சில சமயம் அவர் ஒரு கோட் கூட போட்டு வருவார் அந்த கோட்டை பார்க்குறதுக்கு கோட் ஆஃப் மெயில் மாதிரி இருக்கும் கோட் ஆஃப் ஆர்மர் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் சண்டைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் நைட்ஸ் எல்லாம் அவங்க பாடியை கவர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மெட்டல் ரிங்ஸ்லேயே ஒரு கோட் மாதிரி செஞ்சு போட்டிருப்பாங்கல்ல பார்க்குறதுக்கு அது மாதிரி இருக்கும் ஆஃபன் ஹீ லுக்ட் அலோன் அண்ட் ஹெல்ப்லெஸ் அ மேன் ஆஃப் கோல் லாஜிக் இன் அ க்ரௌட் ஆஃப் ட்ரீமர்ஸ் அ நியூட்ரல் மேன் இன் அன் அசம்பிளி ஆஃப் காந்தி எய்ட்ஸ் அண்ட் காதி எய்ட்ஸ் அவரை பார்க்குறதுக்கு அலோனா அவர் தனித்து தெரிவார் அந்த இடத்துல அவர் மட்டும் யார் கூடயுமே செய்கிறாம தனியாக அந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே க்ரௌட் ஆஃப் ட்ரீமர்ஸ் அங்கே இருந்தவங்கள்லாம் பாயட்ஸ் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு நிறைய இமேஜினேஷன் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி இருந்தது அவங்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு இதை அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீம்லேயே இருந்தாங்க இவர் வந்து அ மேன் ஆஃப் கோல் லாஜிக் அப்படின்னா அ மேன் வித்வுட் ஹியூமன் கன்சர்ன் யாரை பற்றியும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அவரோட லா அவர் வேலை அப்படியே இருந்தார் அங்கே இருந்த குரூப் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் பாயட்ஸ் எல்லாம் காந்தி எய்ட்ஸ் காந்தியை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தாங்க காந்திஜி சொன்ன காதி ட்ரெஸ்ஸையே போடுறவங்களா இருந்தாங்க இவர் மட்டும் வித்தியாசமாக ஒரு நியூட்ரல் மேனாக இருந்தார் Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film. And though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. The boss S.S. Vasan, he was very close to the film. He was able to produce a film to support the film. That's why he was able to produce a film to this lawyer. He was able to allow him. For that reason, the lawyer had lots of raw stock. He was able to produce a film to this film. டிஜிட்டல் ஃபில்ம்ஸ்லாம் கிடையாது ஃபில்ம் ரோல் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய ஃபில்ம் ரோல் யூஸ் பண்ணாங்க நிறைய பேன் கேக் யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த படத்தில் இருந்து நாட் மச் கேம் ஆஃப் த ஃபில்ம் அப்படின்னா த ஃபில்ம் தின் மேக் மச் மணி அவ்வளோவா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்னே எதுவும் கிடைக்கல தென் ஒன் டே த பாஸ் க்ளோஸ் டவுன் த ஸ்டோரி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் திஸ் வாஸ் பர் ஹேப்ஸ் த ஓன்லி இன்ஸ்டன்ஸ் இன் ஆல் ஹியூ
இதை ரைட்டர் எப்படி சொல்கிறாருனா ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியிலே இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாய்ட்ஸுக்கு வேலை போனதுனால ஒரு லாயருக்கு வேலை போனது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஜெமினாய் ஸ்டூடியோஸ் வாஸ் த ஃபேவரட் ஹாண்ட் ஆஃப் பாய்ட்ஸ் லைக் எஸ்டிஎஸ் யோகியார் சங்கு சுப்பிரமணியம் கிருஷ்ணா சாஸ்திரி அண்ட் ஹரீந்திரநாத் சட்டோபாத்யாய எஸ்டிஎஸ் யோகியார் சங்கு சுப்பிரமணியம் கிருஷ்ண சாஸ்திரி ஹரீந்திரநாத் சட்டோபாத்யாய இவங்கெல்லாம் பாய்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை இவங்க நிறைய மூவிஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஹாண்டட்னா தீஸ் பீப்புள் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி விசிட்டட் த ஸ்டுடியோ இட் ஹேட் அண்ட் எக்ஸலண்ட் மெஸ் விச் சப்ளைட் குட் காஃபி அட் ஆல் டைம்ஸ் ஆஃப் த டே அண்ட் ஃபார் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த நைட் நிறைய பேர் அங்கே ஃப்ரீக்வெண்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு ரீசனாக இந்த எக்ஸலண்ட் மெஸ் கூட இருந்திருக்கலாம் அங்கே கிடைச்ச சாப்பாடு உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் போல இருக்கு அங்கே கிடைச்ச காஃபியையும் குட் காஃபி அப்படிங்கிறாரு டே டைம் ஃபுல்லாக காஃபி கிடைக்குமா அது போக மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த நைட் கூட காஃபி கிடைக்குங்கிறாரு சிலர் நைட்லலாம் ஷூட்டிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா தோஸ் வர் த டேஸ் வென் காங்கிரஸ் ரூல் மென்ட் ப்ராஹிபிஷன் அண்ட் மீனிங் ஓவர் அ கப் ஆஃப் காஃபி வாஸ் ராதர் சாட்டிஸ்ஃபைங் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்போல்லாம் காங்கிரஸ் பார்ட்டி தான் இருந்தது சென்ட்ரலில் மட்டும் இல்லை நம்ம ஸ்டேட்லேயும் கூட காங்கிரஸ் தான் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது காங்கிரஸ் அப்படின்னாலே ப்ரொஹிபிஷன் ப்ரொஹிபிஷன்னா டிஸ்அலோவ் பண்ணுறது நாலு பேர் எங்கேயாவது மீட் பண்ணி பேசுகிறது பார்ட்டி பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமே நோ நோ தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உக்காந்து அதுவும் இந்த பாய்ட்ஸ் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் சுற்றி உக்காந்து ஒவ்வொரு அ கப் ஆஃப் காஃபி அப்படின்னா காஃபி ஆர்டர் பண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே பேசுகிறது எவ்வளோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் பேரிங் த ஆஃபீஸ் பாய்ஸ் அண்ட் அ கப்பிள் ஆஃப் கிளர்க்ஸ் Everybody else at the studio's radiated leisure, a prerequisite for poetry. Barring up dinner, except. Anger in the office boys, upper owner and clerks, even the other, all are made radiated up dinner, emit under the leisure, na relaxed dark. The other, all are made to be relaxed dark. This is a prerequisite for poetry. Poetry, poets, they are creative, they are doing imagination, they are doing imagination. இந்த மாதிரி ரொம்ப லெஷர்டாக பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஓர் காதி அண்ட் வர்ஷிப் காந்திஜி பட் பியாண்ட் தட் தே ஹேட் நாட் த ஃபெயிண்டஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் தாட் ஆஃப் எனி கைண்ட் அவங்க எல்லோரும் காதி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டாங்க காந்திஜியை வர்ஷிப் பண்ணாங்க அப்படின்னா காந்திஜியோட டிவோட்டீஸாகவே இருந்தாங்க காந்திஜியோட பக்தர்களாகவே இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு பாலிடிக்ஸ் பற்றியெல்லாம் ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது அவங்க எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் சப்போர்ட் பண்ணலை நேச்சுரலி தே வர் ஆல் அவர்ஸ் டு த டேர்ம் கம்யூனிசம் ஆனால் அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்காத அவர்ஸ் பண்ணுற ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா கம்யூனிசம் கம்யூனிசம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா அ கம்யூனிஸ்ட் வாஸ் அ காட்லெஸ் மேன் ஹி ஹேட் நோ ஃபில்யல் ஆர் கான்ஜிகல் லவ் ஹி ஹேட் நோ கம்பேங்ஷன் அபவுட் கில்லிங் ஹிஸ் ஓன் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஹிஸ் சில்ட்ரன் இந்த ஜெம்னாய் ஸ்டுடியோஸில் வேலை பார்த்தவங்களுக்குலாம் கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிசமாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒருத்தர் வந்து காட்லெஸ் மேன் கடவுளுக்கு கூட பயப்படாத ஆள் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு ஆள் ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் ஃபில்லியல் அதாவது அவங்களோட சொந்த குழந்தைங்க மேலேயே அவங்களுக்குலாம் எந்த லவ்வும் கிடையாது கான்ஜுகல் அப்படின்னா லவ் ஃபார் ஸ்பவுஸ் ஒருத்தருக்கு தன்னோட ஒய்ஃப் மேலேயோ இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு தன்னோட ஹஸ்பண்ட் மேலேயோ இருக்கிற லவ் தான் கான்ஜுகல் லவ் அந்த மாதிரி லவ்வெல்லாம் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்களோட சொந்த பேரண்ட்ஸையோ இல்லை குழந்தைங்களையோ கூட அவங்க கொன்றுவாங்க அதை பற்றி அவங்களுக்கு கம்பேங்ஷன் அப்படின்னா கில்த்தி ஃபீலிங்லாம் இல்லை ஹீ வாஸ் ஆல்வேஸ் அவுட் டு காஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் அன்ரெஸ்ட் அண்ட் வயலன்ஸ் அமங் இன்னசென்ட் அண்ட் இக்னரண்ட் பீப்புள் இன்னசென்ட் அப்படின்னா ஒன்றுமே தெரியாத அப்பாவிங்க இவங்கெல்லாம் பை பர்த்டே அப்படி இருப்பாங்க இக்னரண்ட் அப்படின்னா அறியாமையில் இருக்க மக்கள் அவங்களுக்குலாம் உலக விஷயத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கிட்ட போய் அன்ரெஸ்ட் அண்ட் வயலன்ஸ் அவங்க லைஃப்பில் இருக்க பீஸ் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது வயலன்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அதுக்கெல்லாம் காஸ் யார் யார் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கம்யூனிஸ்ட் தான் அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் நம்பினாங்க சச் நோஷன்ஸ் விச் ப்ரிவேல்ட் எவ்ரி வேர் எல்ஸ் இன் சவுத் இந்தியா அட் தேட் டைம் ஆல்சோ நேச்சுரலி ஃப்ளோட்டட் அபவுட் வேக்லி அமாங் த காதி கிளாட் பாயட்ஸ் ஆஃப் ஜெமனாய் ஸ்டுடியோஸ் நோஷன்ஸ் அப்படின்னா ஐடியாஸ் பிலீவ்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கம்யூனிஸ்டை பற்றி சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே நினச்சாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த ஜெம்னாய் ஸ்டுடியோஸில் இருந்த காதி கிளாட்
For more such videos, hit the subscribe button, keep the bell icon on, like the video and share the video with your classmates and friends. See you in next class.